Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a esta primera conferencia que estamos realizando en la Escuela Técnica número 18. En esta charla están presentes o fueron invitados alumnos de los cursos de cuarto primera, cuarto segunda y cuarto tercera correspondiente al ciclo de construcciones del turno nocturno de la Escuela Técnica número 18. Les doy la bienvenida y comenzaremos a trabajar. Más o menos les voy a comentar la, cómo es la movida con respecto a, a la clase, de, digamos, digital o virtual que tenemos por acá. Yo voy a tratar de contestarle eh, los, las preguntas que pueden ir circulando en el chat, pero tengan presente lo siguiente. Todavía no la tengo tan clara y me pasa que a veces me distraigo con la conferencia y se me pasan por alto algunas de las preguntas. Si en algún momento se dan cuenta que queda algo pendiente, por favor, lo que les pido es que el día de mañana, o hoy a continuación, suban al grupo de Telegram todas las preguntas que hayan quedado pendientes. De esa manera, Perfecto. contestarlas. ¿De acuerdo? Eh, en fin, en base a eso comenzaremos a trabajar y ver la unidad número 2, que es materiales cerámicos. Eh, lo que les voy a pedir es que eh, preparen cuando una vez que finaliza esta actividad, un pequeño resumen de la actividad, que no sea de más de una carilla, en el cual ustedes me cuentan cuáles son las experiencias, los temas que fuimos desarrollando y lo que les pareció más importante de la charla. Con este, digamos, con este punto de partida, arrancaríamos con la presentación de materiales cerámicos. Y nos vamos a meter fundamentalmente en el primero de los elementos, que es los componentes o materias primas que compondrían las, los materiales cerámicos, que es la arcilla. Y la arcilla es un material blando que, fíjense, tiene una dimensión muy, muy pequeña, del orden de la milésima de milímetro. Con lo cual, tomen un centímetro, divídanlo en 10 partes y a esa parte la dividen en mil partes. De eso se trata. Entonces, en base a esto, tengan en cuenta lo siguiente. La materia prima es la arcilla, que es un material plástico modelable y que fundamentalmente está compuesto por minerales de silicatos de aluminio y silicatos y feldespatos y óxidos ferrosos y férricos y es uno de los materiales más abundantes en la naturaleza de, y al alcance de la mano. Acá tenemos básicamente los eh, componentes principales, en este caso tendríamos sílice, oxígeno, hidrógeno como componentes dominantes en la formación de los silicatos, que son los materiales predominantes para el uso de arcillas. Ámbar, te pido por favor que retires la imagen, por favor, así puedo grabarlo. Gracias. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta, estas partículas minerales no, digamos, se pueden digamos, eh, se mantienen bastante, ¿cómo podemos decirlo?, amigables con la naturaleza eh, y se las puede modelar, dar rigidez a este material, salvo que el mismo se cocine. Cocinarlo significa estar hablando de tener, elevar, después de un cierto proceso, elevar su temperatura y sus propiedades químicas van a cambiar de modo definitivo, ya que van a tomar una rigidez que les va a permitir hacer los materiales por todos, que por todos conocemos y que, por supuesto, no tienen esa plasticidad que teníamos originalmente, que les permitió mezclarla, modelarla y dar piezas con las propiedades y características que nosotros estábamos esperando. Bien. Propiedades que tienen las arcillas, plasticidad, contracción, refractariedad y porosidad. Estos elementos yo por supuesto voy a ir rápidamente en el enunciado, de modo tal que ustedes vean dónde eh, prestar un poco más de atención, pero esto les pido que 
por supuesto lo vayan repasando, esa es la idea de la presentación, de forma tal que puedan reforzar los contenidos. Fíjense que hay una propiedad importante que es las arcillas se cuecen a baja temperatura. Y entonces, cuanto menor la temperatura, mayor va a ser el índice de absorción que tienen. Es decir, es mayor la porosidad que va a tener el material. Bien, las arcillas las podemos clasificar, siempre estamos hablando de las materias primas, desde dos puntos de vista. Desde el punto de su procedencia y después por sus propiedades. Ahora nos vamos a centrar en la procedencia de estos materiales. Eh, básicamente, ya lo habíamos visto, aunque en forma digamos, un poco intrincada, eh, este, la parte de rocas, dentro de lo que eran las rocas sedimentarias, digamos, porque la silla es un material sedimentario, podemos pensar que hay dos tipos de fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son el lugar de formación de las partículas, donde se produjo la materia prima. Eh, tiene materias mezcladas, eh, mezclado con rocas, eh, mezclado con eh, materia orgánica, mezclado con, en fin, un montón de materiales que hacen que su heterogeneidad no lo considere, no considere que sea lo más apto como para, la, para su uso como materia prima. Por otro lado, tendríamos la sedimentación secundaria, es decir, este material es arrastrado por una fuente de agua, por ejemplo, y entonces esa fuente de agua lo que hace es arrastrarlo y decantarlo. Se produce un transporte, se produce un, eh, una acumulación en el cual se van homogeneizando las propiedades. Y son los las propiedades que va a tener el material, y son las que tienen mejores condiciones para la industria cerámica. Bien. Bueno, propiedad de la, de la arcilla, de nuevo, elasticidad, endurecimiento, color y absorción. Acá hay algunas cosas que valen la pena mencionar que son las siguientes. La arcilla es un material que es particularmente resistente a la acción de los químicos. Acá voy teniendo... Ahí está. ¿Eh? Resistente a la acción química. En condiciones apropiadas de presión y temperatura. Cosas que tienen que tener en cuenta. El ácido clorhídrico y el sulfúrico lo re, descomponen recién a temperaturas del orden de 250 a 300 grados. Cuanto más lenta es la arcilla, perdón, cuanto más lenta es la... Eh, cuanto más lenta es la acción que se va a hacer el ácido clorhídrico y el sulfúrico en la descomposición, si menor es la temperatura. A eso me refería, es lo que quería comentar. Hay otros elementos como los álcalis de sosa y potasa que atacan al silicato de aluminio. Por ello, estos materiales afectan la estabilidad de la arcilla. El anhidrio eh, bórico eh, transforma en una masa vitria eh, debido a los, a los reactivos químicos. Y en general, bueno, hay acciones de diferentes características de base, en base a los ácidos que estemos analizando. Acciones de la temperatura, esto es muy importante pues describe el ciclo de la temperatura en la producción y fabricación de los distintos derivados de la cerámica. Es decir, desde el punto de partida que salimos, arrancamos con una arcilla, arrancamos con la arcilla y comenzamos a subir su temperatura. Entre 0 y 100 grados se elimina el agua higroscópica, es decir, el agua que estaba en el amasado de la materia prima y que daba las propiedades que permitían modelarla con facilidad. Entre los 300 y 400 grados se libera el, la llamada agua de combinación. Esta es agua que de alguna manera está vinculada a nivel molecular, pero que no es parte componente de las estructuras químicas. 
acá se pierden ya muchas de las propiedades de la masa plástica. Entre los 400 y los 600 grados Celsius se desprende el agua química. Acá se descomponen los óxidos y hay contracción de volumen. Comienzan las transformaciones que son irreversibles. Entre los 600 y 700 grados, la arcilla está, eh, tiene totalmente eliminada de su masa el agua. Estamos en un momento en que la masa es inestable y es uno de los momentos críticos. Cuando llegamos a los 700 grados, comienza la transformación química y aparecen, comienzan a aparecer las propiedades químicas de la cerámica, como la dureza, sonoridad, se contraen y comienzan a transformarse la sílice y la lumina en silicatos anhidros. ¿Eh? Entre los 800 y los 2200 grados, esta transformación química se completó. Luego, acá tenemos que hacer mención de lo siguiente. En este sector tendríamos ladrillos, en este sector tendríamos, por ejemplo, las cerámicas. Entre los 1200 y los 1500 grados aparecen los síntomas de vitrificación. Vitrificación es cuando el material comienza a derretirse parcialmente y tiene una una percepción, una visualización parecida al vidrio. Y por último, a los 1.788 grados se produce la fusión de la arcilla. Este ciclo es interesante evaluarlo porque es lo que más tiene que ver con la química de todo lo que venimos desarrollando en nuestro proceso, digamos, descriptivo. Entonces, esto tiene que ver mucho con propiedades químicas. Bien. Con respecto a esta arcilla endurecida mediante la acción del fuego, podemos decir que se pueden obtener una serie de productos que son baratos, durables y del uso de lo más variado. Fíjense, ladrillos, utensilios de cocina, objetos de arte, incluso objetos musicales como la ocarina son fabricados con arcilla. ¿Qué es la mayor y mejor prueba de la durabilidad de los materiales cerámicos? los materiales encontrados en Sumeria y Babilonia, en los cuales, fíjense que, ¿cuántos años tienen? Tienen más, hagamos la cuenta. Estamos en el año 2020, hasta más de 5.000 años de existencia, y se conservan perfectos. No son muy amigables que digamos con la naturaleza, con lo cual, fíjense que, a lo largo del tiempo, su durabilidad es extrema. El aspecto positivo de esto es que nos ha llegado a nuestras manos un montón de tablillas con información, historias que nos han contado los sumerios. Pero fíjense que además de este uso, que yo hacía mención, tenemos uso de estos materiales en procesos industriales, en la, se lo utiliza como componente de la materia prima del cemento, en, eh, y además se le da uso de los más variados, desde ser, por ejemplo, eh, una capa protectora para el transbordador espacial, se le utiliza para partes vitales de los motores de, por las altas temperaturas, como aislador eléctrico, los usos son de los más diversos. Bien, vamos a avanzar un poquitito. Vamos a ver coloración. Con respecto a la coloración, debido a la presencia de hierro, en general vamos a tener colores rojos y rojizos. Bien, acá me están preguntando, está bueno, venga, de vez en cuando me acuerdo y miro el, el chat. In situ quiere decir en el lugar. Es decir, cuando una fabricación se hace in situ, por ejemplo, un hormigón se prepara in situ, lo que se quiere decir que en la misma obra se toma el cemento, se toma la arena, la piedra, se la amasa, se le agrega el agua, y una vez que está homogeneizado y listo, se lo dispone en los moldes y se vuelca en obra. Pero esa, esa fabricación fue in situ, en el lugar. Siempre las temperaturas son en grados Celsius. Sí, todas las temperaturas que estuve mencionando en general van a encontrar lo siguiente. Eh, es habitual el uso de este símbolo, eh, grados centígrados o Celsius. Eh, las otras temperaturas que se pueden llegar a utilizar son los grados Kelvin, que se expresan con una letra K, y los grados Fahrenheit, 
no son de uso en la República Argentina, son de uso en países anglosajones principalmente, y una cosa que es muy importante tener en cuenta, el sistema le, legal argentino considera como unidad de medida de la temperatura los grados Celsius y este derivado que serían los grados Kelvin. Estas serían las unidades de medida para los tiempos. Vuelvo al chat un segundo. Bien, ya la contesté la, la última pregunta. Celsius igual a centígrados. O sea, es la misma escala. El nombre centígrados tiene que ver porque se divide la escala. Eh, cuando se, a ver, les cuento rapidito por acá. Cuando uno... Cuando se generó la escala en la Revolución Francesa, o por allí cerca, se tomó el punto, se tomó una marca en el punto de, eh, de digamos, fusión, es decir, el pasaje del estado sólido al líquido del agua, y una nueva marca para el comienzo y del proceso de evaporación, en el cual teníamos agua líquida y gases. A esta trama se lo dividió en 100 partes, y de ahí surge el grado centígrado o Celsius. Celsius fue el señor que generó esta tabla. Así que de esa manera es como aparece. Acá tenemos el 100, acá tenemos el 0, y la, grada, la escala Kelvin lo que hace es buscar el cero absoluto, que es motivo de una charla aparte, seguramente les voy a adjuntar un pequeño videito explicativo del tema directamente para los que tienen dudas sobre el mismo. Denme un segundo que voy a borrar el material, y vamos a continuar avanzando con la transparencia. Componentes que siempre están disueltos o mezclados en las arcillas y que son los que de alguna manera modifican las propiedades de esta materia prima y hacen que sean diferentes y sus usos también. No es lo mismo hacer un ladrillo que hacer una porcelana china. ¿Eh? Tenemos granos de cuarzo, feldespato, mica, carbonatos tanto de calcio como de manganeso compuesto de hierro, ¿eh? óxidos, carbonatos, silicatos, sulfuros, y en general materiales orgánicos, que lo voy a expresar siempre de esta manera, porque químicamente sería bastante complejo. Con respecto a algunos usos que se los puede utilizar las arcillas, eh, primero en la fabricación de materiales para la construcción cerámicos, como tejas, ladrillos, baldosas, ladrillos refractarios, alfarería tradicional, gres, azulejos, platos, aislantes, eh, etc. Hay muchísimos usos. Luego tenemos como materia prima para el uso de cementos, resinas en pintura, resinas de pintura, para lodos de perforación. Vamos a ir avanzando porque el tiempo es esclavo, uno es esclavo del tiempo y me marcó un aviso de que en 10 minutos nos quedamos sin video, así que... Paso a mostrarles y detallarles algunos ejemplos de materiales. Eh, otros usos que tenemos por aquí, como material de sellado, como geomembranas y geotextiles para la prevención de hundimientos y túneles. Se lo utiliza como materiales estabilizadores. Acá ahora tenemos un uso en una pileta en la cual se van a tirar desechos químicos. Esto para básicamente, ¿saben lo que es? es se va a tirar eh, basura. Entonces se prepara una cámara, esa cámara tiene toda una base de arcillas, y esas arcillas son, bueno, con un material impermeabilizante para garantizarlo, y acá se tira la basura y se compacta. Esto sería lo que se hace ocurre en el cinturón ecológico. Bien, vamos a tratar de describir rápidamente el proceso de fabricación de un material cerámico. A grandes rasgos tendríamos la extracción de las arcillas, su molienda, esta extracción de las arcillas, luego... Eh, lo que se hace es que se deja, deja estacionando, de modo tal que todos los componentes activos, químicamente activos, se vayan degradando y se estabilice químicamente. Luego tenemos la molienda, y este material va a ser amasado, moldeado, se corta y apila y se produce la cocción. A grandes rasgos, este es el ciclo de la cerámica. Acá, bueno, yo se los conté rápidamente. Eh, acá tendríamos lo que, lo que significa, pero básicamente yo lo que les propongo es acelerarlo. Con respecto a la extrusión, eh, no es ni más ni menos que eh, básicamente un proceso en el cual se moldea el material como si fuera un churro. Lo que ya se hace es, se material que es totalmente maleable, 
se pasa por una prensa, va, se comprime y sale la pieza. Ya lo vamos a ver en, en un par de videos que les voy a ir asociando. Bueno, cortar, apilar. Acá tenemos algunas en la cocción temperaturas que son importantes tener en cuenta. Baldosas y ladrillos, 700 a 1000 grados. La losa, cuando hablamos de losa, estamos hablando fundamentalmente de azulejos, de losa sanitaria, ¿eh? en el orden de los 1050 a 1300. Dentro de la losa sanitaria podemos, hay ciertas empresas que hablan de losa y otras que hablan de porcelana sanitaria. FB puntualmente. Lo único que cambia es el punto de cocción y depende de las materias primas, pero la, la, el uso final no, 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 no afecta para nada. Y por último tendríamos los refractarios que están en el orden de 1300 a 1600 grados. Fíjense que los materiales refractarios muy próximos, muy próximos al punto de fusión que estaba en 1787 grados. El sí. Los materiales cerámicos tienen resistencia al paso de la electricidad, por lo cual se lo utiliza como aisladores y son muy confiables. El único detalle es que no se deben mojar porque ahí se, a través del agua se podría producir la, la emisión de la electricidad. Y otra cosa que es importante es que los materiales que en general son utilizados como aislantes son los que están en el orden de 1050-1300 grados. No sé si capacitores, pero sí núcleos de capacitores en cerámico. ¿Eh? El capacitor es un elemento un poquitito más interesante, es una, es, una, es una placa un poquitito más compleja, pero sí, como componentes, como componentes se lo utiliza. Bueno, acá tendríamos, como les había hecho mención, en más las temperaturas para que se vean mejor. Eh, bien. Expedición, bueno, acá ya estaríamos terminando, una vez que el material se cocinó, se enfrió, se produce esa expedición hacia el mercado. Bien. El GRES es eh, un material, una materia prima particular que se utiliza en la construcción. Ya voy a buscarte un, acceso, un complemento y te, lo, te lo, lo, lo subo al grupo. Esto, por favor, si ven que después me olvido estas promesas de... de de materiales extras, lo que pido es que me lo refresquen. Bueno, acá tendríamos básicamente el resumen del de proceso de fabricación. Maduración es lo que yo les comentaba en el, de la búsqueda de estabilidad eh, química. Luego... Tratamiento mecánico, se lo pasa por unos molinos, se lo caga bien a garrotazos a la, a la materia prima para que quede bien, bien finita. Esta materia prima procesada se la almacena nuevamente y se la deja de forma tal que se estabilice. Luego, para que tenga el grado de humedad adecuado, se lo humidifica. Luego se procede a, a su amasado y moldeado. Se carga en los moldes, salen las piezas se les deja que salga naturalmente la humedad con el proceso de secado y luego se cocina. El proceso y luego se almacena y se trata de vender. Básicamente es esa la situación. Con lo cual, yo diría que estamos en condiciones de dar por finalizada la primera videoconferencia, así que desde ya, primero voy a salir de la carpeta compartida, les agradezco desde ya su presencia, voy a grabar este video, lo vamos a subir a YouTube, vamos a tener los links como para que la puedan revisar las veces que consideren, y por favor les pido que insistan si yo me olvido de algunas contestaciones de, o promesas de material adicional que les he agregado. Muchísimas gracias a todos ustedes, me despido y nos encontraremos seguramente en la próxima.